నేర్చుకున్నారు ఒకటి సంక్షిప్తంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా సంవత్సరం దాదాపు సంవత్సరం మే నెలలో నేను చెప్పాను ఏమని నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించి మీ దగ్గర రికార్డు సరిగ్గా లేదు నేను అలా చాలా గౌరవంగా చెప్పాను అయ్యా మీరు తినేశారని నేను చెప్పట్లేదు కానీ రికార్డు మీ దగ్గర లేదు తిన్నా కూడా మీరు పట్టుకోలేని పరిస్థితులు లేక వెళ్ళిపోయారు అని అంటే రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు వచ్చి చాలా వెటకారంగా చెప్పారు వంద రూపాయలు తేడా పడితేనే బ్యాంక్ కూడా వసూలు చేస్తాడు కేశవ్ గారు నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లు అంటున్నారు ఈయన అసలు లెక్కలు చూశాడా అని సిఏజీ ఈరోజు సంవత్సరం తర్వాత సిఏజీ మామూలుగా రాస్తూ ఉంటుంది మేము వివరణ ఇస్తాం సరిపోతుంది అని సంవత్సరం తర్వాత సిఏజీ ఏం రాసిందండి బుగ్గన్ గారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం రాసింది దీంట్లో ది గ్రాస్ అమౌంట్ ట్రాన్సాక్టెడ్ త్రూ స్పెషల్ బిల్స్ వాజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ వన్ క్రోర్స్ ఆ రోజు చెప్పినటువంటి సంఖ్య దే వర్ ప్రాసెస్ త్రూ స్పెషల్ బిల్స్ ఇన్ ది సిఎఫ్ఎంఎస్ విచ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆథరైజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ బిల్ యాజ్ పర్ ది ట్రెజరీ కోడ్ నేను చెప్పింది కాదు ఇది ఇవాళ సిఏజీ ఇది ఇది ఇంకా అబ్జర్వేషన్సే వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి కూడా భయపడుతూ క్వాలిఫైడ్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తూ దీని మీద రాశారు ఏమని ఇది ఆథరైజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ బిల్ కాదు అనేటువంటిది ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఏం చెప్పారు ది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాజ్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ విత్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రొవైడ్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అండర్ ది క్వశ్చన్ సహజంగానే చాలా సమయం ఇస్తారు ఒక సంవత్సరం ఇస్తారు వీళ్ళకి రెండేళ్ళు ఇచ్చారు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యా ఇదిగో మా అనుమానాలు ఇవి దీన్ని నివృత్తి చేయండి అని చెప్పి చేయనందువల్లనే దాన్ని మళ్ళీ ఈ అకౌంట్స్లో సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేటప్పుడు స్పష్టంగా రాశారు దీన్ని మళ్ళీ ఏమని రాస్తాడు అపాన్ బీయింగ్ క్వశ్చన్డ్ బై ది పిఏజీ ప్రిన్సిపల్ ఆడిటర్ జనరల్ ద ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ రాటిఫైడ్ ది బ్యాక్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మేడ్ ఇన్ ది ఏపీ సిఎఫ్ఎస్ఎస్ which was not within his powers as the procedure for carrying out these adjustment transactions are laid down in the treasury code ayya niki anumanalu ee anni accounts levo anante ayana kaino jeevo icheskuni ratify cheseskunnadu finance secretary ani idi tanaku ledu ee adhikaram ani kuda cheptunnaru ante oka danga tanaku leni adhikaranni ichukuni ఇది సక్రమమే అని చెప్పి ఆయనకు ఆయన సర్టిఫికేట్ చేసుకునేటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళారు అనేటువంటిది ఇవాళ నాకు అర్థమవుతున్నటువంటి భాష సిఏజీ వారు రాసిన దాంట్లో దీనివల్ల నష్టం ఏం జరగచ్చు దీస్ ఇర్రెగ్యులర్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఆర్ ఫ్రాడ్ విత్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేటింగ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ బిసైడ్స్ ది పాసిబుల్ మిస్అప్రాపరేషన్స్ మిస్అప్రాపరేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది అని గవర్నమెంట్లో అన్ని సక్రమంగా నిఘా ఉంటేనే పోతూ ఉన్నాయి మీరు ఇంత దారుణంగా నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలకు అకౌంట్స్ లేవు అనేటువంటిది రెండు సంవత్సరాల పాటు మీ వెనకాల తిరిగిన తర్వాత కూడా ఆడిట్కి నిర్ధారించలేదు అని అంటే మీకు మీరు రాటిఫై చేసుకుంటున్నారు మీకు లేని అధికారాన్ని తీసుకుని అని అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని మోసం చేయడం కాదా అని నేను అడుగుతున్నా ఒకవైపు ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏమో అసలు మీ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయించును కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుకు తేవాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి తరుణంలో మీరు చేస్తున్నటువంటి అతి అతి పెద్ద మోసం ఇవాళ కళ్ళ ముందు మనకు స్పష్టంగా సిఏజీ వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత కూడా మా నన్ను నేను మొదటి రోజు మాట్లాడితే బుకాయించారు ఇంకా మీ మీద ఆడిట్ అబ్జర్వేషన్స్ రాలేదు అకౌంట్స్ ఫైనలైజేషన్లోనే మీకు సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడానికి కూడా భయపడేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి ఈ ఈ ఈ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ మీద సిఏజీలో ఏముంది నిబంధన అనేటువంటి చదివిస్తున్నాం the audit opinion should be modified where the principal auditor is unable to satisfy himself that the financial statements are free from material misstatement whether caused by fraud error or other irregularity for appropriation accounts a modified opinion is also given in all excess votes ye paristhitillo ee modified opinion gaani qualified opinion gaani istharu anante ఈ పరిస్థితుల్లో మాకు అకౌంట్స్ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మిస్అప్రాపరేషన్ జరిగాయనేటువంటి భావించేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్న దగ్గర ఇస్తాము అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు మీకు ఈ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు ఏదో పొద్దున్న నుంచి శాసనసభలో భజన చేసుకుంటున్నారు ఏమని అద్భుతం అమోఘం భారతదేశంలోనే అనిర్వచనీయం మా జగనన్న సామ్రాజ్యం రాజ్యం అంటూ ఇదా ఇదా సర్టిఫికెట్లు 
వేల కోట్ల రూపాయల ఎటుపోయినాయో కనపడకుండా పోతూ ఉంటే ఒకవైపు మరోవైపు ఎన్ని అసత్యాలు చెప్తున్నారండి మీరు బడ్జెట్ లేక వస్తేనే మాకు ఒకవైపు ఎంప్లాయీస్ వచ్చి మాకు జీతాలు పెంచమని అడిగితే ఏమంటారు మాకు ఆదాయం లేదు కష్ట కష్టకాలం వచ్చింది అనేటువంటిది మీరు చెప్పినటువంటి ఫిగర్స్ మీ ముందు పెడుతున్న ఆదాయం తగ్గిందా పెరిగిందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు అధికారాన్ని ఇచ్చిన రోజున టోటల్ రిసీట్స్ లక్ష పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై కోట్లు ఈరోజు మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆదాయం ఎంత లక్ష తొంభై ఒక్క వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి నిధులు మీకు రెట్టింపైనాయి కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి నిధులు మీకు గ్రాంటి నైడ్స్ రెట్టింపైనాయి ఎక్సైజ్ ఆదాయం దాదాపు రెట్టింపును దాటిపోయింది చెత్త పన్నుల పేరుతోనో రిజిస్ట్రేషన్ పన్నుల పేరుతోనో ఇంటి పన్నుల పేరుతోనో మీరు ఏ స్థాయిలో ప్రజల్ని ట్యాక్సుల రూపంలో వేస్తున్నారో అనంటే మీరు గతంలో చెప్పినటువంటి మాటే చెప్పాల్సి వస్తుంది బాధుడే బాధుడు అని మీరు ఏదైతే చెప్తూ ఊరంతా తిరిగారో ఆ బాధుడే బాధుడు కార్యక్రమం కొనసాగుతోందని చెప్పడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లోని సంఖ్యలే అనేటువంటిది నేను చెప్తున్నా